பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே அரசியல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து வேணும் அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இல்லாத ஒரு அரசியலை கூட அப்படியே மக்களுக்கு வந்து எதிராக ஆப்போசிட்டாக வந்து திசை திருப்பி வேறு மாதிரி கட்டம் கட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த பிரச்சனையை முடிஞ்சுட்டு அவங்களால் அடுத்து வந்து அரசியல் வந்து பண்ண முடியாது அதுக்காகவே சில விஷயங்களை மட்டும் என்றைக்குமே வந்து பார்த்தேன்னா முடிவுக்கு வராத பிரச்சனையாக அதை கொண்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அரசியல்வாதிகள் எல்லாருமே வந்து நினச்சா அந்த பிரச்சனையை இப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ள முடிவுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஆனால் அதை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துட்டால் அவங்களுக்கு வந்து எந்த வேலையுமே இல்லை அதை வச்சு அரசியல் வந்து பண்ண முடியாது இப்போ சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே அந்த பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கு இந்தி எதிர்ப்பு மொழி போராட்டம் இந்தி திணிப்பு போராட்டம் இப்படி பல இதில் வந்து பார்த்தனா வந்து சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் முத முதல்ல வந்து இது வந்து தொடங்க ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தொடங்க ஆரம்பித்த உடனே இந்த இந்தி எதிர்ப்புக்கு நம்ம ராஜகோபாலாச்சாரி அவங்க காங்கிரஸில் இருக்கிறப்ப இவங்க வந்து சொன்னாங்க இந்திய வந்து இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலத்திலையும் ஒரே மொழியாக வந்து ஆக்குவோம் இந்திய வந்து இந்தியாவுடைய தேசிய மொழியாக்குவோம் அப்படிங்கிறது மாதிரிலாம் வந்து அந்த டயத்தில் வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இதுக்கு பயங்கரமான எதிர்ப்பு கிளம்ப ஆரம்பித்தது இன்னொரு பக்கம் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து எதிர்கட்சியாக வந்திருந்த நீதி கட்சி அந்த நீதி கட்சியும் அதுக்கப்புறம் ஈவேரா பெரியார் இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்திய வந்து வலுக்கட்டாயமா வந்து திணிக்க கூடாது அப்படிங்கிற போராட்டம் அன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து நடந்தது இந்த போராட்டம் ஒரு பக்கம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப ரெண்டு வருஷமா நடந்தது உண்ணா நோன்பு போராட்டம் அதுக்கப்புறம் மாபெரும் வந்து கண்டன போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் நடைமுறையில் வந்து போராட்டம் இப்படி பயங்கரமான பல போராட்டங்கள்லாம் வந்து நடந்தது இப்படி பல போராட்டங்கள் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து வாபஸ் வாங்கிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க பிரிட்டன் ஆட்சி காலத்தில் அதாவது பிரிட்டிஷ்டா இருந்து இந்தியா வந்து சுதந்திரம் வாங்கின அதிகாரம் <laughs> இப்போ என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நரேந்திர மோடி ரெண்டாவது முறையாக வந்து இப்போ பிரதமர் ஆயிருக்காரு பிரதமர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு சட்டம் வந்திருக்கிறதா வந்து எல்லாருமே ஊடகங்கள் சோசியல் மீடியாக்கள் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்திய மறுபடியும் வந்து திணிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு பக்கம் எல்லாருமே வந்து போராட இப்போ என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்தி கற்றுக்கிறது சரியாக தப்பா அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்தி எதிர்ப்பு இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வரலாறுகள்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அதுக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட அரசியல் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு படத்தில் விஜய் சதுபதி சொல்கிறது மாதிரி நமக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க வந்து ஜெயிச்சிருந்தாங்கன்னா நம்மளும் அந்த பாதையை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நமக்குன்னு ஒரு தனி பாதை எடுத்து அந்த ரூட்டில் போய் நம்ம வந்து ஜெயிச்சா வாழ்க்கையில் எங்கேயோ போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அன்றைய காலகட்டத்தில் இது எல்லாமே வந்து இருந்தது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்துக்கு இது எப்படி வந்து மாறணும் திருவள்ளுவரே வந்து சொல்லியிருக்காப்பில் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உலகோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் கல்லான் அறிவிலாதான் அதாவது இதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா ஒருவர் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு பெரிய நூல்களை கற்று அறிந்திருந்தாலும் இந்த உலகோடு ஒத்து போய் வாழக்கூடிய தன்மை இல்லை என்றால் அவன் பல நூல்களை கற்று அறிந்திருந்தாலும் கல்லாதவனாக கருதப்படுவான்னு வந்து சொல்லியிருக்கார் இன்னொரு பக்கம் மகாகவி பாரதியார் என்ன சொல்லியிருக்கார் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கு காணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் ஆனால் பாரதியார் வந்து தமிழ் மொழி எவ்வளோ தூரம் பெருமையாக பேசுகிறாருன்னா அவர் தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சு வந்து சொல்ல பல மொழிகளை பாரதியார் கற்றிருந்தாரு அதுக்காக அந்த மொழிகள் எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி தமிழ் மொழியில் ஒரு இனிமை இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக வந்து சொன்னாங்க ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அவங்க சொன்னது மாதிரி இந்த ஹிந்தி இது வந்து தேவையா தேவை இல்லையா இதுதான் இன்னைக்கு வந்து விஷயம் இப்போ ஒரு பக்கம் வந்து என்ன குற்றச்சாட்டு திராவிட கட்சிகள் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்திய திணிக்கிறாங்க எங்களுக்கு எதுக்குப்பா வந்து திணிக்கணும் எதுக்கு கட்டாயம் பாடமாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பக்கம் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் சிபிஎஸ் சிலபஸ் பிரகாரம் எந்த ஒரு மொழியை நாங்கள் வந்து திணிக்க கிடையாது அதாவது மத்தியிலிருந்து வந்து அவங்க வந்து சொல்கிறது அதே மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து முதல்ல வந்து சர்வதேச லாங்குவேஜ் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை தான் வந்து ஆங்கில வழி கட பாடம் கற்றுக்கிறது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கோம் ரெண்டாவது அவங்கவுங்களுடைய மதர் டங் தாய்மொழியை வந்து வச்சுருக்கோம் மூணாவது விருப்ப பாடமாக தான் அந்த ஹிந்தி மொழியை வச்சுருக்கோம் அது விருப்ப பாடமாக ஹிந்தி எடுக்கலாம் சமஸ்கிருதம் எடுக்கலாம் பிரெஞ்சு எடுக்கலாம் எந்த மொழி வேணாலும் அதாவது பழம்பெரும் மொழி எது வேணாலும் வந்து கற்றுக்கிறலாம் அதுக்கு
ஒரு பக்கம் வந்து சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன இதுக்காக பெரியாரில் இருந்து அண்ணாவில் இருந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலேருந்து எல்லாருமே வந்து பாடுபட்டாங்க அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம் இப்போ அதுக்கப்புறமும் சில திராவிட கட்சிகள் முதல் கொண்டு எல்லாருமே பயங்கரமான ஒரு குரல் கொடுத்து இது நமக்கு நாட்டுக்கு வந்து வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் வந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஆனால் எல்லாத்தையும் தாண்டி பட்டுக்கோட்டை ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருப்பார் ரொம்ப அழகாக இந்த நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எழுதி படித்து அறியாதவன் தான் உழுது உழைச்சி சோறு போடுறான் எல்லாம் படித்தவன் ஏதேதோ பேசி நல்லா நாட்டை கூறு போடுறான் அவன் சோறு போடுறான் இவன் கூறு போடுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க காலங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறைய நாகரிக வாழ்க்கையை நோக்கி வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னொரு விஷயம் என்ன போட்டி நிறைந்த உலகம் ஆயிடுச்சு நம்ம தமிழ் மொழியை வந்து எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் யார் வந்து சிறுமைப்படுத்த போகிறது இல்லை அது நினச்சாலும் வந்து நடக்காது அதே சமயம் ஒரு மொழியை வந்து கட்டாயமாக வந்து படிக்கிறதை காட்டிலும் பல மொழிகள் வந்து கற்றுக்கிறதுல வந்து தப்பே இல்லை அது தமிழ் மட்டும் வந்து இல்லை தமிழை தாண்டி இப்போ இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் பிரெஞ்சாக இருக்கட்டும் கன்னடமாக இருக்கட்டும் மலையாளமாக இருக்கட்டும் எவ்வளவு முடியுமோ எவ்வளவு தராணி இருக்கோ அதை நம்ம வந்து கற்றுக்கிடலாம் ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன பல மேடைகளில் பேசக்கூடிய தலைவர்கள் ஹிந்தி வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு வருத்தமான விஷயம் என்னென்னா அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய பசங்க அவங்களுடைய பேர பசங்க அவங்களுடைய கொள்ளு பேரனுங்க முதல் கொண்டு எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி எடுத்து <laughs> <laughs> ஒரு பக்கம் வந்து குரல் கொடுக்கறாங்க ஆனா இது எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்த மக்கள் சிந்திச்சதை விட இப்போ இருக்கக்கூடிய மக்கள் செம்ம தெளிவாக செம்ம ஷார்ப்பாக வந்திருக்காங்க அதுவும் குறிப்பாக இப்போ இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் பயங்கர விழிப்புணர்வோடு இருக்காங்க எது எனக்கு தேவை எது எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஆரோக்கியமான முறையில் வந்து கற்றுக்கிறாங்க அதனால் இந்த இந்தி மொழி வந்து கற்றுக்கிறணுமா வேணாமா அப்படிங்கிற முழு பொறுப்பை யங்ஸ்டர் கையிலையும் அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் கையிலையும் வந்து ஒப்படைச்சிடுறேன் உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்கள் ஏன்னா நீங்கள் தான் சமுதாயம் உங்களை சுற்றி தான் அந்த அரசியல் எல்லாமே அதனால் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அந்த கருத்துக்களை இந்தி கற்றுக்கிடலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்